The committee is not able to conclude that all allegations of serious violations of international human rights law have been investigated. In particular, it had no information on investigations in respect of Israel's actions in the West Bank at the time of the military conflict. It also appears that Israel has refrained from conducting a general review of the military doctrine regarding legitimate military targets as opposed to civilian objects. The fact-finding mission rejected the Israeli view viewpoint that the entire governmental infrastructure in the Gaza Strip, including the Legislative Council building, was a legitimate uh, target. Israel's military has acted strongly in accordance with international practice, investigating, as you said, Professor Tomushat, over 150 separate incidents and allegations. These investigations have led, in some cases, to criminal investigations, indictments, and convictions. In other cases, Israel's military advocate general reached the conclusion that Israeli soldiers acted within the law. وما قدمه النائب العام العسكري الإسرائيلي والذي كما أوردتم في تقريركم سيد رئيس اللجنة هو جزء من الذين خططوا للعدوان على قطاع غزة فلا أستطيع أن أفهم وأعتقد أنكم تشاركون الرأي أن قام بالتخطيط لهذا الفعل ولهذا الإجرام الذي وقع في حق أبناء شعبنا الفلسطيني على مدار 22 يوم في قطاع غزة هو الذي يكرر أن قواته والقتل من جيشه بريئين من هذا الفعل الذي لا يمكن الإفلات منه بالحقائق وبالدلائل وبالأسماء وبالوقع ولهذا فإننا سنقوم بعرض مشروع قرار أمام مجلسنا الموقر نطالب فيه بتمديد عمل ومهام اللجنة الأممية القانونية المستقلة